khi khám một bệnh nhân chuyển dạ xong tức là một bệnh nhân đang ở phòng xanh chúng ta khám cái gì để chia sẻ nhiều ốc lên cái này có mờ tượng ra làm gì ví dụ như bây giờ các em các em vô gặp một bà bầu đang nằm chờ xanh muốn khám gì hoặc là tiếp tiếp nhận một trường hợp rồi sau bữa nay mình học lại một cách này để phóng mát ha khi tiếp nhận một ca xong có thể là một ca các em nhận mới có thể là một ca mà người ta đã nằm sẵn ở viện rồi ha thì đầu tiên các em hãy nắm lại toàn bộ cái quá trình bệnh của người này còn nếu đây là một ca mới thì các em phải khai thác mới hoàn toàn nha như vậy đối với một ca xanh thì ngoài cái hành chánh bình thường các em phải khai thác thì cần cái gì <cười> cái thứ nhất là tại sao người ta đến xanh nha Đang dấu hiệu nào cho người ta đến đây xanh thứ nhất là đã quá ngại rồi hay là có dấu hiệu là ra nước nói ra giấc ngủ tức là các em phải khai thác coi đã có chuyện dạ hay chưa có chuyển dạ chưa? Có mấy dấu hiệu để nhận được chuyển dạ? Có bao nhiêu dấu hiệu để nhận biết chuyển dạ? Và mấy trên mấy dấu hiệu thì các chúng ta sẽ có chuyển dạ chắc chắn Về xem bài, không lý thuyết có rồi, đúng không? Học chưa? Ừ? Học rồi nhưng không nhắc lại nữa mất thời gian. Cái thứ hai là cái tiền sự, tiền sự quan trọng nhất là các bạn phải nắm được thứ nhất là cái ba la, ba la. Cái thứ hai, cái kế tiếp nữa trong cái tiền sự là cái thai kỳ này nó diễn tiến như thế nào, có là thai kỳ nguy cơ cao hay không? Nếu mà là thai kỳ nguy cơ cao thì bệnh lý gì đặc biệt các bạn chú ý là tiền sản dịch à, các bệnh tim cho thai kỳ trong những cái này thì trong cái cuộc sinh này hoàn toàn à, nó có nhiều cái biểu hiện mà mình phải chuẩn bị trước à, hoặc là bệnh nhân này rối loạn đông máu ngày nay các cái rối loạn đông máu cũng khá nhiều hoặc là về siết âm kế tiếp nữa các em phải nắm được tuổi thai nha tuổi thai đây là một trong cái tiên quyết trong cái lúc sinh bạn phải biết được tuổi thai là bao nhiêu tuổi muốn biết được tuổi thai thì làm sao chị đây không có chút đây coi có nhiều cái để chúng ta quyết định cái tuổi thai này nha thứ nhất và dựa vào ngày giữ xanh nếu người ta có khám thai trước đó à. nếu mà thật lâu người ta mới đi khám thai đi siêu âm lại à. thì các bạn phải tìm <cười> phải lục cái hồ sơ của bệnh nhân à. trong cái thường người ta mang cả cái bộ hồ sơ khám thai đi theo à. tức là có giấy gì người ta đem theo cái đấy à. thì các bạn phải tìm lại cái siêu âm mà sớm nhất Ha, siêu âm sớm nhất ừ. mà tốt nhất để tính tuổi thai chính xác là cái siêu âm đó từ 7 tới 11 tuần ha. rồi cái thứ ba nữa mới tới là cái ngày tính cuối nếu tất cả những cái đó chúng ta không có thông tin gì hết thì làm sao vậy đợi, đợi. không nhớ ngày tính cuối không đi siêu âm lúc bạn nào cũng không đi khám thai đợi lần tính cuối đó, hoặc là đi khám thai lúc đó thai đã ba chục ba mốt tuần gì đó rồi thì lúc đó chúng ta đâu có biết được là tuổi thai bao nhiêu nữa đó. nhưng mà khi các bạn biết được tuổi thai đó, thì các bạn mới xử trí tốt cho một ca xanh còn không biết được tuổi thai thì rất khó để chúng ta xử lý còn nếu không có thông tin gì hết thì các bạn 
cho siêu âm để biết lượng trọng lượng thai nha thì trọng lượng thai này nếu mà sinh được thì tối thiểu phải trên 2.500 năm rồi sau khi biết được tuổi thai các bạn khai thác ví dụ như bệnh này là mình mấy giờ mới mới đi vào các bạn thì ví dụ như ta khai vỡ nói thì ta hỏi là ra lúc nói người ta lúc mấy giờ ra lúc mấy giờ đến bây giờ là giờ thứ mấy nếu ra đau bụng ra nhất phòng thì đau khoảng bảy giờ tức là ngay cái, cái diễn tiến mà từ lúc bắt đầu có dấu hiệu cái dấu hiệu thường là các dấu hiệu chuyển dạ cho đến lúc bệnh nhân nhập viện tức là các bạn phải biết toàn bộ cái lịch sử của bệnh nhân nếu bệnh nhân nhân này nằm sẵn ở trong trong khoa trong bệnh viện thì các bạn cần cái gì nữa từ lúc nhập viện tới bây giờ đã xử trí gì và diễn diễn tiến của bệnh như thế nào và đã được xử trí như thế nào đặc biệt là cái sản đồ sản đồ thì mỗi bệnh viện nó áp dụng cho một cái sản đồ riêng cho nên cái này khi các bạn đi lâm sàng sẽ hướng dẫn các bạn sản phẩm sản đồ này sau khi chúng ta nắm bắt được tất cả các thông tin về người bệnh ha, nắm được hết tất cả mọi thứ thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu khám nha còn chưa biết gì hết các em không khám tại vì sao cái khám của chúng ta liên hệ rất nhiều vấn đề chúng ta có thể là à, tiên lượng bệnh nhân như thế nào à, cách giải cái hướng giải quyết kế tiếp ra sao và cái cách nào là tối ưu nhất và bệnh nhân này trước đó là được xử lý đúng hay chưa cái đúng hay chưa khi nào các em đã ra ngoài thật sự còn bây giờ các em đi học thì cái phần này nên định lại à, việc nói không được nói là người ta trước đó đã xử lý sai như thế nha cái này là cái chấm kỹ của đi học mặc dù ta biết là sai à, nhưng mà trong lúc chúng ta đi học chúng ta không được quyền phê bình người khác bởi vì phê bình người ta mất lòng mất lòng cái là không phải em không mà cả nhóm em không có thành hành gì cả thì đó là một chuyện cái chuyện đấy gì rồi sau khi các bạn đã nắm được hết hồ sơ bệnh nhân của bệnh nhân này nắm được diễn tiến từ lúc diễn giả đến bây giờ như thế nào à, thì bây giờ các bạn này cái khác và xem hiện tại như thế nào đó. đề ra cái bước tiếp theo mình nên làm cái gì đó. mình giải thích cái gì với bệnh nhân và có bao nhiêu phương pháp để xử lý trong trường hợp này và bệnh nhân trường lựa chọn phương pháp nào để bệnh nhân lựa chọn phương pháp nào đó. thì lúc này các bạn mới bắt đầu khám bệnh nhân khám một bệnh nhân chuyển dạ như thế này đầu tiên khám cái gì thường là một cái nơi khám đó nó còn có hai cái cái thứ nhất là cái, cái giường bệnh nhân nằm ha à, nếu mà bệnh nhân đang nằm thì phải có giường nằm giường bệnh à, thì các em nên khám ở giường bệnh à, sau đó mới mời bệnh nhân vào các bạn khám chuyên khoa của chúng ta ở giường bệnh khám cái gì cái cửa cái cửa lại ở giường bệnh nó khám cái gì thứ nhất là khám tổng quát đó tổng quát là cái gì bụng mềm khám tổng quát khám cho bệnh nhân thì sinh tồn yếu khám tổng quát nó là khám cái gì tim phổi huyết áp cả các dấu hiệu sinh tồn à, đặc biệt trong một ca sinh này thì điều các bạn quan tâm là các yếu tố đồng hóa bình thường hay không trong máu trong máu có bình thường hay không à, men gan người ta như thế nào, tiểu cầu như thế nào, men gan và tiểu cầu để làm gì? thì các anh bạn nội từ cái hội chứng hen, cái hội chứng hen gì? sản ba sẽ bị hỏng. nó sẽ sơ qua hội chứng hen là gì? hội chứng hen là nó <cười> bất thường về tiểu cầu, bất thường về men gan bất thường về trong một bệnh nhân cao huyết áp thì tiền là tiền sản vật đó là cái cái nặng nhất của tiền sản vật theo là bệnh lý nặng nhất của tiền sản vật nếu sản vật 
đó, thì mình đã thấy nặng rồi còn theo một chính xác một bước thì sẽ chặt được thôi chưa học đâu chưa không ai học em bây giờ đâu chỉ nhớ cái là bạn phải biết con thì cũng phải nhớ đi trong cái bài trong cái bài của chị cảm giác không kỳ em muốn về thì muốn đọc thêm thì đọc thêm đó nha ý nghĩa tại sao có tập trừ theo đó rồi để tính được tuổi thai đầu tiên các bạn tính được tuổi thai thì nó có những cái cho chúng ta tính thứ nhất để biết được ngày kinh cuối thì tính như thế nào thế em biết được ngày kinh cuối tháng từ ba và năm cộng năm cộng một ha để ngày kinh cuối nếu không biết ngày kinh cuối người ta chỉ biết ngày dự sanh ha đã có có khám thai của ngày dự sanh giới thiệu các em đây là một cái cái dòng tính của thai nha dòng tính trong này thì cái dòng trong này là tháng thai kỳ cái dòng ngoài này là ngày tháng năm chia theo năm ha ngày tháng năm chia theo năm <cười> thì có các cách tính như sao cái này nhỏ quá nè mắt để yếu mà nó nhỏ cái dòng để giúp ba cái dòng to này bây giờ tôi mới thành phố cho cái dòng lắp tiếp để trên bàn quay luôn quay quay <cười> cái thứ nhất là ở trên này ha nó có từ cái từng thứ xong đến cái tuần thứ bốn mươi bốn và ở đây em các em thấy màu vàng là từ từng thứ ba bảy cho đến từng thứ bốn mươi hai nha từ ba mươi bảy đến bốn mươi hai này là bệnh nhân sẽ sanh trong cái khoảng thời gian này ha sau bốn mươi hai tuần này là gì trước 37 tuần thời non tháng sau 4 mực từ 40 đến 42 đúng 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 ha cái thứ ba là tự động thai vô. tại vì sao từ 40 tuần trở đi nó có thể là <cười> nó giảm các cái trao đổi từ hoàng tử cung nhân ha em bé có thể là sụt giảm nước thói bất cứ lúc nào và như vậy nó sẽ gây nguy hiểm tới bé thì các em thấy đây nè đây là tuần 40 của thai kỳ tuần 40 này là ngay cái ngày giữ xanh nha thì thí dụ như em đã biết trước ngày đầu tiên là các em biết ngày giữ xanh Đó. thí dụ như vừa người ta ra nói là à bữa nay người ta vô xanh người ta nói ngày dưỡng xanh của tôi là ngày 2 tháng 1 à, vậy thì trên cái bảng này chúng ta sử dụng như thế nào à, các em đưa cái 40 tuần này vào ngay cái ngày 2 tháng 1 à, ngày 1 ngày 2 ha à, 40 tuần ngày 2 tháng 1 vậy thì ngày hôm nay nè thai này được bao nhiêu tuần trên cái này là ngày tháng 5 nè các em tìm ngày hôm nay ngày hôm nay ngày mấy ngay đây là ngày mấy đây? 33 Dạ, yeah, 26 ngày đây Ha 2 ngày sáng là ngày đây Vậy là thai này bao nhiêu tuần? 39 tuần 3 ngày Ha Ha Đầu tiên Thí dụ như biết ngày diễn sanh Nha Thì các em đưa cái chỗ 40 tuần Ngay chỗ 40 tuần này nè Đến ngay chỗ cái ngày diễn sanh đó rồi bắt đầu dò hôm nay ngày hôm nay là ngày mấy đối chiếu xuống đây là thai nó sẽ được bao nhiêu tuần này các anh đó là biết cái ngày dự sanh ha mới mốt đi sản thì mỗi em nên mua cái bạn này không có biết thêm cái nhỏ thì thôi tại vì sao đúng không nhất là lúc các anh thi trong một cái khoa vậy nó có một hai cái này lúc mình thi cái em mượn có thì nó sẽ ảnh hưởng đến các em hoặc là mình cần tính cái gì đánh nhau hai này có đủ tháng không nên thì các em sẽ đó không sử dụng sao các em tính tuổi thai anh dự sinh của anh ngày mấy lúc bệnh này các em làm bệnh án thì không sử dụng chứ ừ. là sao 
Thì hỏi hỏi mà hỏi cái này Đồng, quay quay cầm máy hình quay xíu không ngồi cái bảy. Đây chưa? Đây để nhận cái tiếp. À. Ngược lại, một bệnh nhân bây giờ vô đây ta siêu âm, à, như ngày nay đi ta siêu âm thay tao một chút Bảo các em tính ngày dự sinh. Ngày hôm nay 21 tuần, vậy thì ngày dự sinh là ngày mai đầu tiên là em kiếm cái ngày hôm nay trên cái dòng ngoài của nó à, đem ngay cái mười bảy tuần phải để nó ha và coi bốn mươi tuần là ngày nào hôm nay mười một tuần đúng rồi tháng bảy không vậy đúng rồi không rồi thứ nhất là các em dùng cái bảng này để tính cái cái ngày dự sinh cho ta nếu mà người ta không có không có nhớ ngày dự sinh ha mà người ta chỉ giữ một cái siêu âm đó. siêu âm đó là hai tám tuần cái ví dụ hai tám tuần mà cái ngày siêu âm đó, là cái ngày hai tám tuần phải ngày bốn tháng bảy vậy thì ngày hôm nay hai ngày được bao nhiêu tuần hai tám tuần phải ngày bốn tháng bảy thì hôm nay hai được bao nhiêu tuần em tính cả các bạn kia kiểm tra các bạn tính đúng không? hai tám tuần ở ngày bốn tháng bảy bốn tháng bảy đã tôi tìm được đúng ngày ngày mười hai 14 tháng 2 Tuần ừ. ừ. hỏi tuần thơ Ngày hôm nay là bao nhiêu tuần? Tuần dự sanh là ngày nào? Dự sanh mà nó đang nửa dự sanh thôi Còn đến ngày bữa nay nè là bao nhiêu tuần rồi? Ngày bữa nay Tuần hôm nay ngày mấy nhỉ? 26 Hôm nay 26 26 tháng 12 đúng không? 33 tuần 33 tuần Đúng không? Bạn nào sau đó kiểm tra lại cái bạn này Đúng không? kê số 8 vô ngày 4 tháng 7 thôi mà mình còn lại xong rồi thấy á rồi mày kiếm ở ngoài à, dễ mà rồi coi như là tôi đã tính được rồi ha dễ không bạn nào biết tính thì chúc với cái dòng này ha các bạn tự đặt tình huống và tính thử nha tự đặt tình huống và tính thử làm sao cho trở thành một cái thói quen tính thành cho nhanh Yeah, này mà các em tính sai tự thai thôi thì cái quyết định của mình <cười> mình là sẽ sai ngay yeah. rồi sau khi quyết định tuổi thai yeah, chúng ta sẽ khám tổng quát cho mẹ yeah, khám tổng quát cho mẹ yeah, xong ha yeah. thì đến khám gì khám chuyên về sản của chúng ta khám chuyên về sản của chúng ta thì ở trên bụng chúng ta khám mấy cái này <cười> cái thứ nhất yeah là đo dòng bụng ha, đo chiều cao tử cung. Đo dòng bụng thì các em đo hết cái dòng bụng của bệnh nhân qua ngay đúng. Ha, đo dòng bụng. Còn đo bề cao tử cung thì nó có nhiều cách đo. Đó, ít nhất là có 5 đến 6 cách đo. Như vậy mỗi người sẽ quen với một cách đo và một cái cách ước lượng hai cách nha. Cho đó nên ha, các bạn không thể lấy cái số đo 
đề cao tấm khung của người này ha để cái người khác trước mình mới thai được nha cho nên còn ví dụ cái quá trình khám thai thì mỗi người khám có cách đo riêng vì vậy cho nên trong quá trình khám thai thì nên cùng một người đo và cùng một cách đo ha cái đo phổ biến nó tức là cái gì cái thứ nhất ha là đo vòng theo tử cung từ bờ trên xương dễ cho tới đáy tử cung cái thứ hai à, là người ta đặt cạnh trụ của bàn tay ngang đáy tử cung và kéo cái dây thẳng lên cái ngón một và ngón hai như giữ cái dây như thế này tức này ví dụ như đây là bờ trên xương dễ à, đây là đáy tử cung ha à. đây số phòng đặt ngay bờ trên xương dễ À, đây là đáy tử cung ha à, đặt cạnh trên xương dễ và đo đến bờ trên xương dễ cách thứ hai và hai phổ biến nhất là người ta đo từ đáy tử cung này đến bờ trên xương dễ hai cách đo này trên nhau từ 1 đến 2 cm tùy theo thói quen của mỗi người đo tôi thì tôi dùng cái cách là sử dụng đáy xương dễ và đặt thẳng góc với à, đáy tử cung đặt thẳng góc đáy tử cung bằng cạnh trụ của bạn ta ha thì thường nếu mà đo cách này thì một thai khoảng 3 kg thai đủ tháng thành cũng không quá dày ha thì về cao tử cung nó thay đổi từ 30 đến 32 cm còn nếu mà cách thai và các bạn đo đo đúng mà các bạn thấy nó từ 35 cm trở lên thì nó là thai là to rồi nếu siêu âm đó, siêu âm nói là thai này có 3 kg thôi thì hãy xem lại siêu âm có đúng không các xem lại các chỉ số siêu âm ha kế tiếp là khám các thủ tục lên bon đó bây giờ cái mô hình lên bon thì các bạn làm thi và cho nên chút xíu mười giờ các bạn lấy mô hình đó về tôi sẽ hướng dẫn các bạn khám tên người thật nhưng trước mắt các bạn coi lại các thủ tục lên bon ý nghĩa nó như thế nào và khám là sao mình thực hiện nha sau khi khám thủ tục lên bon xong <cười> thì làm gì các bạn nên nghe tin thai trước hay là khám lên bon trước nghe tin thai tại vì sao tại sao không nghe tin thai trước mà tại sao phải khám lưu bon trước theo lý thuyết đúng ta là các bạn nghe tin thai sau lưu bon tại vì sao khi khám lưu bon rồi các bạn biết cái thế nó nằm chỗ nào biết cái bỏ da nó nằm ở đâu ra thì lúc đó chúng ta đặt cái vị trí nghe tin thai nó mới chính xác thấy không tuy nhiên khi mà chúng ta khám lâu quá mà em bé này tin thai nó không biết là sao Đã. các bạn khám xong rồi quay trở lại tin thai mất tiêu mình buồn nó tại cậu nãy giờ khám bây giờ em bé nó vậy à, chắc em sẽ bị đổ người nha cho nên hai cái cái nào cũng có cái ưu khuyết điểm nếu mà như đã biết trước cái gì trí ổ tim thai rồi đó, thì các bạn nên nghe tim thai trước cái mỏng da nó vậy đó nếu mà làm quen các bạn chỉ cần nắm nhẹ cái mỏng da đó mà nghe tim thai đó thì sẽ nghe được nha nếu là ngoài đầu rồi sau khi tất cả những cái đó xong thì chúng ta mới tiến hành khám trong giữ giữ chú đi mở tay quá
Rồi, các bạn đeo găng sạch để đeo găng vô tùng Đeo găng vô tùng cho phải găng sạch Cám trong của sản khoa đó là đeo găng vô tùng Cũng đi từ ngoài vào trong đầu tiên là nhìn Nhìn để phát hiện cái gì đây Nhìn coi cái sự phân bố con như thế nào đó. Có ở da có gì bất thường hay không Có viên nan lông, có cái nét có gì hay không Đặc biệt chú ý cho tôi hai cái nha cái thứ nhất là vết lép của cái xăng da mây à, cái thứ hai là cái sùi bọt gạt à, nếu mà bệnh nhân có da mai có sùi bọt gà thì nên khuyên bệnh nhân nên xanh mổ da mai nè hoặc là các em thấy là xung quanh người ta đóng ta đóng đầy nó cái mũ màu xanh màu xanh xanh mình nghĩ lậu cầu ha dân mai nè lậu là xuống một gà ha nên khi bệnh nhân xanh mổ để giảm cái lây nhiễm của em bé ha mới hôm qua đây ở trường mình sắp phát hiện hai ca bệnh lậu của nữ ha tình cờ thôi người ta đau người đau thật viêm không nhưng mà tình trạng người ta nói là à, người ta có thêm cái là cái quýt trắng đó, nó xanh nó dơ thì thầy phải cho bao bao lục quà này để các em đây thì xuống đây làm thì số thì mình cho xét nghiệm ra còn còn cầu khám hỏng luôn thì trong phòng cũng đầy hết cái cái cái, cái, cái mũ có dạng đó khuyên bệnh nhân nên lấy dịch đó để xét nghiệm để xét nghiệm cái ra nó có biết còn à, tại sao như vậy thì nó thấy đứa còn nhỏ tại <cười> sao <cười> <cười> chỉ có cảnh báo mày nào mày kịp nói cũng như bắt xa ơi đi kịp bắt xa nha đất <cười> đừng rủ tao rồi nhá hảo <cười> thầy cảnh báo nam rồi <cười> cô này là gì hôm qua một cô đó là nhân viên massage 